古人对生死持有平等重视的态度，逝者遗体被送往火化，不禁让人好奇，灵魂是否会感到痛苦，以及在进入轮回的过程中，最初的一步是什么？下面就让我们一同探索这一奥秘。印光法师曾提及。佛教僧人在离世后，常采用火化作为遗体处理方式，这背后蕴含着深刻的教义。佛教看似背离常规，实则深具慈悲。通过火化，将肉体化为灰烬，既是对空间的节约，也是对生命的另一种超脱。有人猜想，此举是否因为僧侣在过去社会中的边缘地位，希望离去的更为彻底？然而，真相远非如此。佛法倡导的是真实现实生活，强调在有生之年探寻生存的意义所在。先给大家分享一个故事：老乞丐临终，送商人二斤黄金，把我火化，不要烧心。唐代晚期，在成都，有一人叫鸡竹子，看这名字，还以为是个大师或者道长，但实际上。鸡竹子非僧非道，非商非文，他其实只是一个乞丐。鸡竹子大概三十来岁，常年在一家酒馆里。他手中拿着两截竹子，互相击打，作为配乐，然后自己在唱歌，等于说他自己配乐，自己唱歌，以此来问别人要些钱。鸡竹子唱的歌，不是来自于《诗经》，也不是汉乐府，更不是唐诗。而是自己写的词，这些词写的不赖，很符合道家的意思，在当时也算受欢迎，所以他每天也能挣到不少钱。鸡竹子挣了钱后，就会买酒喝，他的钱基本都用在了喝酒上。当地人都不知道他从哪里来，也不知道他是谁。其实，本来鸡竹子有名字，但因为他击打竹子唱歌，颇有名气。所以人们慢慢都叫他鸡竹子了，反而忘记了他的真名。就这样过了十多年，鸡竹子还是靠鸡竹唱歌挣钱、喝酒。有一天，鸡竹子拄着拐杖，慢慢的去东市卖药材的黄家，对黄老爷子说：“我知道黄老爷喜欢道，也很仗义。这些年你也一直在坚持，扶危济困，很不容易。现在。”我有事想求黄老爷帮个忙，不知道是否可以？黄老爷一听，忙问：“究竟什么事？你尽管说，我肯定尽力帮你。”鸡竹子就说：“黄老爷也看出来了，其实我是个乞丐，我每天晚上都在北门外七里亭的桥下睡觉，已经很多年了。之前一直没事，现在总觉得不对劲，再加上我病得厉害。”所以，我恐怕活不过明天了。如果我死了，希望黄老爷可以把我火化了，只要火化就行，不用埋葬。黄老爷觉得奇怪，就问：“为何不埋葬呢？若是不埋起来，火化之后还需要做什么吗？”鸡竹子没有回答第一个问题，只是接着说：“火化需要不少木柴，我这里有两罐钱。”留给黄老爷帮着买木柴用。记住一点，火化的时候不要碰我的心脏，哪怕火化后也不要碰我的心脏。切记，切记，我就这么一个要求。到时候，即便我死了，也会报答你。于是，鸡竹子把两罐钱放下，转身要走。黄老爷不肯，把两罐钱拿起来，塞给鸡竹子。但是鸡竹子没有要回这些钱，坚持把钱放下，然后自己走了。走的时候，他步履蹒跚，似乎很艰难。第二天上午，黄老爷到了北门七里亭的桥下，果然看到了鸡竹子，他正睡在干草堆上呢。鸡竹子一看黄老爷来了，慢慢的起来，谢了黄老爷来看望他。他没有站起来，然后又说。我病得太厉害了，已经起不来了，请黄老爷恕罪。然后鸡竹子又转头摸了一个包裹出来，里面是二斤黄金，是鸡竹子几十年攒下来的钱
，也是他全部的家当了。他把包裹给了黄老爷，又交代说：“我昨天已经说过了，火化前或者火化后，不要让人碰我的心脏，就这么一个要求，切记，就这一点。”我死后必定会感恩黄老爷，报答黄老爷。鸡竹子又说了一些让黄老爷郑重的话，然后便闭上了眼睛去世了。黄老爷一看，忍不住也哭了。哭完后，他又看着鸡竹子，叹气了一会儿。于是他离开桥下，到外面找了人，准备棺材，换了衣服，把鸡竹子尸体放到棺材里，然后抬到郊外。买了木柴，准备火化，一切准备妥当。黄老爷带着一些人亲自祭拜了鸡竹子，祭祀完毕，那边木柴已经架好了。于是，众人把鸡竹子连同棺材放到木柴上，开始点火，火化鸡竹子。此时出现了奇怪的一幕，只见林中的鸟开始都叫了起来。棺材里也发出一股奇异的香味，散播开来。大家闻到了，听到了。黄老爷也是，他开始觉得这鸡竹子不简单。到了晚上，木柴和棺材都烧尽了，鸡竹子的尸体也已经烧成了灰烬。然而，神奇的是，他的心脏却没有烧完。眼瞅着心脏一点点被烧掉，结果快没有的时候。心脏又慢慢恢复了，奇大如斗。这下黄老爷开始害怕了。如果说鸡竹子被火化的时候出现了鸟叫一响，还可以说是巧合。那么此刻他的心脏烧不掉，还能变这么大，那肯定就有问题了。不是魔怪，就是妖精。至少黄老爷是这么认为的。于是黄老爷把鸡竹子的心脏收了起来。放在袋子里，回到城中，黄老爷赶紧叫来几个仆人，让他们拿着棍子把鸡竹子的心脏给打碎。众人刚把心脏打碎，只听到地动山摇的声音，好似火药爆炸，又好像雷霆万钧。当地人和马、牛、羊、猪等动物都吓到了。接着，天空出现了巨大的焰火，似乎云朵着火了，而这片焰火。似乎就在人们头顶上，很近，但又觉得遥远。没多会儿，声音消失了。只见焰火之中出现一个小人，只有一尺多长。仔细一看，正是鸡竹子。只见他好像一道烟气，冉冉升空，一边升空，一边打着竹子，和生前一样。不一会儿，鸡竹子就不见了。黄老爷一看，知道鸡竹子已经成仙了，他连忙跪下磕头道歉，回头再看袋子里的心脏，里面已经空了。看到的人纷纷跪拜，叫口称奇，但谁也不知道是怎么回事。其实鸡竹子是个活神仙，他来下界是为了历练。在成都几十年，他见识到了许多好人、坏人。但是唯有黄老爷是个纯粹的好人，可以信赖。病死以后火化，就是鸡竹子飞升之时。只是当时火化者不多，大家都希望保全尸骨，因为被火烧尽，古人认为是一种酷刑，叫挫骨扬灰。但他又必须要火化，所以他找到了黄老爷，因为死后火化，必须要彻底打掉心脏。鸡竹子才能升天，所以得找个靠谱的人来完成这个任务。鸡竹子知道，如果别人来做，会很麻烦，影响自己成仙。因为若是他交代别人不要打碎心脏，别人看到他的心脏不灭，很可能会有所图，那样他就没法成仙了。若是他交代别人打碎心脏，别人很可能真会听话，而且。自己交代后再打碎心脏就不灵了，也会影响他飞升。但若是黄老爷看到他的心脏不灭，肯定以为他是妖怪，也就肯定会动手打碎心脏。所以，他先是反其道而行之，故意交代黄老爷不要打自己的心脏。这样，等到黄老爷看到心脏不灭时，为了百姓安全考虑。
，还是会打碎心脏。这样一来，既能试探出黄老爷具有大爱之心，又可以保证自己能成仙。当然，黄老爷也受到了好处，他更加富有，而且长寿，终身不生病。那火化后，灵魂会不会痛？其实。人去世后二十四小时内，灵魂已脱离躯体，三魂中的一魂在死亡那一刻飞离肉身，前往阴间报道；其他二魂仍在遗体周围五公尺内徘徊。由于灵魂已离开身体，逝者对外界毫无感知。选择火葬时，他们并不会感到任何痛苦。对于选择土葬还是火葬？生者不必过于介怀，不同的葬礼形式，其本意都是为了告别与纪念。亡灵并不会因为葬礼的形式不同而有所区别。若选择土葬，遗体最终将自然分解，这是一种回归自然的方式。生者不必因此产生不敬的想法。作为子女，在父母生前尽心照料才是最重要的。而不必过分担忧死后安置方式。在丧礼中，家属常烧纸糊的轿车、洋楼、侍从、电视等给逝者，但这些东西是否真的能被逝者接收？实际上，这些行为是生者表达对逝者的思念与祝愿的一种方式。通过宗教仪式，引导逝者灵魂得以安然转世。现代社会中。人们烧给逝者的不仅限于传统的纸屋、纸人，还包括各种现代物质象征，如豪华住宅、汽车等，这些都只是象征性的，传递着生者的情感和支持，并非实际存在的物资供给。至于如何找到合适的道师来进行超度仪式，这需要依据个人信仰。和社区资源进行判断和选择，道士的发展，道士被视为连接人间与神鬼的桥梁。古时的道士以其高尚的道德修为受到尊敬，历史记载中他们能够感动鬼神，并调解人鬼之间的纷争，化解仇恨，使神鬼人都能信服。因此，道教中的道士在社会上享有崇高的地位。备受百姓敬仰，他们负责为活人祈福、驱邪避凶、主持葬礼，同时也为逝者祈祷冥福。然而，现代一些道士在外表和行为上的疏忽，反映出个人修养和职业精神的不足，这常常让丧家或参与仪式的人感到不适，破坏了哀悼场合应有的尊严和肃穆氛围，导致道士的地位逐渐下降。道教界已开始反思这一问题，并通过专家指导帮助人们找到合格的道士。关于穿着寿衣的问题，其实并非必要。当一个人离世后，灵魂被认为已经离开了肉体。虽然灵魂无形无质，难以直接感知，在遗体未腐败前，亲人依旧对他怀有感情。因此，对待遗体的尊重就是对亡者的尊重。在家属准备遗体入殓前，应该将其清洗干净。至于是否穿上传统寿衣，则无需过于拘泥。只要是整洁适宜的日常生活服装，能够让亡者保持庄严体面的形象，就不会让前来悼念的亲朋好友感到恐惧。生死离别虽是人生常态。无可避免，但运程可能因人而异。佛教讲因果循环，道教强调顺应自然，认为即使是神仙也无法随意更改人的命运。若想改变命运，则需依靠自身的努力去修行和完善自我，做好事积累功德，并利用这些功德来纠正自身错误。道路选择在于每个人自己决定。能否跨越障碍，取决于个人判断。比如，面对一片海洋，如果你继续前行，就会落入水中危险之中，那么你就必须改变方向行走。所以说，命运是可以改变的，但这需要我们自己去努力实现。
，通过培养善良的根本和树立良好的品德，来改善我们的生活境遇。如果人的命运真的在出生那一刻就已经注定，那么他是根据什么被决定的呢？因果业障的说法可信吗？命运是指一个人从出生到衰老临终时。经历的所有喜悦和悲伤的过程极其规律。命相师通常以人的生辰八字为基础来预测命运，但实际上，生辰八字不过是一种计算公式罢了。人生的多样遭遇和行为都会自然的影响和改变命运。有些人声称能查看因果、消除业障、帮助他人化解厄运、尝试改变因果循环的路径。但如果真是这样，那么是谁决定了这些法则？难道阎罗王在冥界已经有了安排，让世人都能预知未来？那样的话，阴间岂不是会陷入混乱？因此，命运是要靠自己去设计和改变的。每个人都需要找到自己生存的意义，找到一种能让自己的人生与整个宇宙世界相协调的方式。找到内心与现实生活相连结的平衡点。佛教倡导的众生不死，指的就是我们在现实中身心的安定。与其追问死后何往以及如何处理我们的肉体，不如先问问自己，在仍然活在今天的我们，应该如何对待生活？面对这个快速变化的时代，我们该如何立足并适应？我们该如何发现自身的小情感？并将其融入社会的大情怀之中，我们又该如何寻找作为个体应有的存在形式，然后考虑在这个整体中应扮演的角色和肩负的责任？大家都应当反躬自问：今天我们是否过得充实？我们是否已经安抚了那颗浮躁不定的心？佛教强调，众生不应过于关注死亡。而是要在意当下自我身心的状态，追求在此刻获得自由与解放的心态。我们所拥有的一切，不论是财富、名誉、亲情还是荣光，皆非生于身而来，亦不能随身而去。他们仅仅是我们在世间的附属，伴随着我们，与我们产生联系。若能找到那种生不带来。死不带走的超脱，在有限的生命中完成属于自己的使命。当人生谢幕时，便能无憾地说：“挥一挥手，不带走一片云彩。”这正是佛教对待生命的真谛所在。民间的丧葬方式多种多样，如天葬、树葬、水葬等，而最常见的则是汉族传统的土葬。土葬的基本做法是将逝者的遗体置入棺木，埋于地下，地面形成一个土堆，即所谓的坟墓。随着社会发展，为节约土地资源及防止地下水污染，现在许多地区已普遍采用火葬。随之而来的问题是，火葬后的骨灰是否仍具备灵性？其安置环境是否会对子孙后代？产生吉凶影响，答案是肯定的。火葬后的骨灰依然蕴含着某种力量，这在现代科学中可解释为遗传基因与磁场的作用。即使转化为骨灰，依旧能散发出无形的影响。这些看不见的能量波会影响后代的精神状态和运势走向，如同面粉可以制成不同的食品，但本质不变。火化的骨灰虽形态改变，却同样不应忽视其所处环境仍能对后代的命运造成深远影响。物质的能量并不取决于其自身的体积大小，正如小小的秤砣能压制千斤重物，少量的原子核足以摧毁整个地球。在风水学中，一块砖瓦、一棵树、一根铁丝或电线。都能影响人的运势，更不用说祖先的骨灰了。世界万物皆含生命，佛学倡导珍惜万物，其中蕴含深刻道理。无论动植物还是无生物，既然存在于世上，
都有其存在的意义和作用，这是宏观生态平衡的一部分。对于那些不了解阴阳五行，或是怀疑风水科学性的人来说，他们只注重现实生活的物质享受，却不明白无形中决定他们命运的因素。这种无知和悲哀实在令人叹息。很多人等到不幸事件发生后，才去求教于风水师，然而往往为时过晚。这就如同身体健康需要日常维护和锻炼，一旦疾病缠身，即使是神医也需要时间来诊治。因此，住宅环境的风水同样需要经常维护和提前防范。传统土葬是否会影响后代？接下来。我们探讨传统土葬及骨灰安放对后代的影响。根据墓地风水理论，亡者入土后，其真气会与穴位之气相结合，生成生气，通过阴阳交互的方式，在冥冥之中影响着后代的运势。尽管有人对此持怀疑态度，认为墓地只是埋葬逝者的场所，与活人无关，但真的如此吗？祖辈墓地的风水是否真的能够影响到子孙的吉祥祸福呢？有人认为，骨灰经燃烧后不再对后代产生影响，但这种观点被认为并不符合实际。通过众多实例证实，火化后的骨灰仅仅是将尸体的水分、血液、皮肉、骨骼进行了高温脱水处理。尽管如此。其中蕴含的 DNA 并未消失，这使得先人的遗传精粹仍可通过宇宙时空发挥作用，就像无线电、电波、通讯网络、磁场等现代技术传输信号一般。一旦开启接收设备，便可无障碍接收远端微波信号，时刻影响着我们的运势和前途。因此，在世时应对父母和长辈行孝道。回报他们的养育之恩，履行儿女的孝心责任，成为伦理道德，让他们生前享福，体验人间亲情之美。去世后方能形成祥瑞气场，庇护后裔。若是者怀有怨恨，又怎可能带来和谐有益的氛围，造福子孙呢？根据古代传统的忠孝观念，祖先离世后应择良地而葬。使其安宁，并借由地理风水的力量保护后代平安。北极星与北斗七星的运行规律，以及山水地貌受到的日月交替影响，形成了不同的能量场所。历来就有“好山好水出好人，穷山恶水出刁民”的说法，故此选择合适的墓址至关重要。人们相信，将遗骸或骨灰安置于风水家处。可以继续吸纳天地间的精华，获得福祉。骨骼作为一个整体，在大地内部承载生机，通过天地间的空气介质，感应由这套 DNA 序列产生的子孙后代的生命气息。而后代凭借相同的 DNA 血脉根基以及匹配的电磁波阴阳信息进行导体交换。进而能够将生机回馈至祖先遗骸之中，实现彼此之间的感应传递。随着时间流逝，这种联系有助于收回并修复已散逸的能量。经由此过程，活人与逝者的骨头建立了连接。逝者 Bones 根据日月星辰、山水磁场感受到的好坏微波信号，将会传达给在世的后代，从而影响他们的命运。选择风水宝地，意味着这个地方能够自然吸收天地精华，并迅速将这些良好能量传输给后代。通过祖先的遗骸或骨灰中 DNA 的存在，促进后代的福祉，带来深远的影响。关于如何改进个人风水的方法，无论是火葬还是土葬，都会在某种程度上对后代产生影响。既有正面也有负面，那么我们应该如何在这个基础上增强和改善自身的风水呢？对此，高僧们归纳了几种提升风水的办法。首先
，心中常存善意，面带笑容，多讲吉祥话语，这样可以有效的提升财运。正如古语所说：“和气生财，财神更青睐那些家庭和谐、人际交往融洽的人；反之，总是忧郁不满、言语恶劣的人，即使偶尔得财，也难以持久，因为心存善念。”常常微笑的人，通常充满正向能量，自然而然能吸引更多代表富裕、幸福和欢乐的财富。其次，乐于助人，先给予后获取，多多从事财务捐赠，可助长财运。依据佛教教义，在能力范围内，持续给予需要帮助的人金钱支持，理解人情往来，知道感恩回报。这样的行为预示着未来会有更好的财运。毕竟，社会上的财富大多数是在不断的交互流动中的。过于吝啬的人，最终可能自食其果，减少了自己的福报。比如，像香港富豪李嘉诚那样节俭的同时，在教育、慈善和寺庙建设等方面也是大方捐助的典范。其三。维持个人与环境的整洁有序，对增强财运至关重要。若有人衣衫不整，住所疏于清洁整理，以致垃圾遍地、尘土飞扬，无疑会驱赶财神，好运自然难降临。即便居住空间有限，物品众多，也应在力所能及的范围内整顿，使之井然有序。如此一来。不仅居住舒适度提升，财运也将逐渐好转。最后，再给大家分享一个死人火化炉里发出呼救声。我有一个同学跟我讲了这么一个故事，是真是假也无所考证。事情是这样的，大家都知道，改革开放以后有相当长的一段时间，人死了是没有火化那么一回事的。全都是给去世的人挖个坑填点土，就那么埋了。直到1997年，国家颁布了一个强制火化的条令，这火化才实行起来。但是实行的时候，确实遇到了诸多困难。人们的思想还停留在旧社会的时候，认为把亡者送去烧掉是会触犯亡者的鬼魂，视为对死者的大不敬。而在偏远的山区，这种土埋的思想更是坚不可摧的，是封建社会遗留下来的问题，不是一朝一夕可以改变的。而就在刚刚实行火化制度的头一年，我同学的村子里就出了这么一档子事：有一个姓赵的家庭，老头子叫赵贵友，这个赵贵友一生刚强，从不对人服软。因此，这个赵贵友在村里是有点威望的。说这赵贵友得了癌症，正好赶上国家颁布火化条令，知道自己时日不多的老赵就把自己的儿子叫到身前，千叮咛万嘱咐，一定要给自己留个全尸。老赵的儿子一向最听老赵的话，就这样答应了。老赵同年六月份就抢救无效死了。老赵的儿子遵照老赵的意思，偷偷地跑到乡里，给乡政府的书记送去了好礼，希望书记能睁一只眼闭一只眼。后来这个书记收了礼，也没往外声张，这个老赵头就留了个全全尸埋了。但是天底下没有不透风的墙。有一次，这个书记被人请去喝酒，喝得头昏脑胀的。众人就聊起了火化的事。这个书记嘴上没有把门的，就把老赵头的事给说漏了嘴。一时间，这消息传遍了，一直传到了县长的耳朵里。县长知道后，大为恼火，派人专程去村里调查。一查，还真有这么回事。于是，县里来人到村里，把老赵的儿子叫到县里询问情况。老赵的儿子为人老实。知道瞒不住了，就全盘说出来了。第二天，这县里又派乡里那个书记去村里把这老赵的尸体给挖出来了。老赵的儿子纵然有一万个不情愿，但是得罪政府，他知道后果，于是也没横加阻拦，只是默默的哭泣。
，嘴里念叨着“对不起我爹呀”。老赵被挖出来后，众人开车直奔火葬场。到了火葬场后，殡仪馆的人把老赵的尸体就推进了火化炉，书记也奉命监督火化的过程，大约烧了有十分钟左右。这火化炉里传出来一阵凄惨的叫喊声，随后又是一阵咣咣咣砸东西的声音，这众人都吓得脸都绿了。老赵的儿子见状，连忙扑倒在地，哭喊着：“爹，儿子不孝，没能完成您的遗愿。”老赵儿子哭喊过后，炉子里顿时安静了。火化完就拉回家里埋了。埋完的时候已是傍晚八点多了，书记一直全程跟着。埋完之后，天空突然下起雨来，书记在回家的途中遇上泥石流，一车人全被埋在土里闷死了。总而言之，生活环境的风水关乎每一个人，我们每个人都应关注并调整自己的生活方式，以优化风水。这样，家庭中形成正能量，便能惠及子孙，在情感、职业、生活中皆可顺风顺水。谢谢您的聆听，祝您福祉无限。